যে পরিমাণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই শহরে আমার খুব কষ্ট লাগে আমি একজন হাসপাতালের পরিচালক আমি কিছু করতে পারছি না আমার কোনো ক্ষমতা নেই কারণ হসপিটালের বাইরে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই আমি একটা দীর্ঘ বত্রিশ বছর চাকরি জীবনে একটা কজের জন্য ফাইট করেছি এখানে চার হাজার রোগী আসে ভর্তি একটা এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পাঁচটা বিল্ডিংয়ে আমি বিশটা ফ্লোর নষ্ট পেয়েছি আজকে চারটা বছর আমি চেষ্টা করে চারটা বিল্ডিং ঠিক করেছি মানুষের স্রোত জনস্রোত মানুষ ওষুধ পায় একশো পার্সেন্ট ওষুধ পায় মানুষ একশো পার্সেন্ট ইনভেস্টিগেশন পায় তো ভেতর থেকে কারা পছন্দ করছেন না ইনভেস্টিগেশন আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করুন আজকে রাত্রে যদি আপনার মৃত্যু হয় কালকে আল্লাহর সাথে বা ঈশ্বরের সামনে আপনি কিভাবে দাঁড়াবেন আপনারা যারা এত বৃত্তবান তাদের বৃত্তির কি এত অভাব আছে যে কয়েকটা টাকার লোভে আপনারা রোগী বাইরে পাঠিয়ে দেন আমি নাম উল্লেখ করছেন আপনারা বুঝে নিন বাইরের ক্লিনিক মালিকরা যারা দালাল নিয়োগ করে রেখেছেন একজন ডাক্তার হয়তো ভিজিট পায় ছয়শো টাকা কিন্তু একজন দালাল তার চেয়ে অনেক বেশি পায় যদি দুই হাজার ইনভেস্টিগেশন হয় তিন হাজার টাকার ইনভেস্টিগেশন হয় দালাল সাতশো থেকে আটশোশো টাকা পায় আমরা জিম্মি হয়ে গেছি এই দালালদের কাছে ক্লিনিক মালিকদের কাছে ল্যাব মালিকদের কাছে ইচ্ছা মাফিক ফি নির্ধারণ করবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে পারবো না কারণ আমার হাতে সরকার সেই ক্ষমতা দেয়নি কিন্তু যারা দেখার কথা সিভিল সার্জন অফিস ডিভিশনাল ডাইরেক্টর অফিস একটা সিন্ডিকেশনের ভয়াবহ মাফিয়ার মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢুকে গেছে আমি পরিকল্পনা করছি রাত জেগে মানুষের কল্যাণের জন্য কারণ আমি মৃত্যু হবে আমি আটান্ন বছর বেঁচেছি আমি হতে পারতাম একটা দিন মজুর হতে পারতাম একটা প্রতিবন্ধী মানুষ হতে পারতাম একটা মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষ তা আল্লাহ এত নেয়ামত দিয়েছেন জীবনে অনেক ভুল আমার জীবনে আছে কিন্তু শেষ বয়সে সে উপলব্ধি করেছি মানুষের জন্য ভালোবাসা সহমনমিতা সত্যিকার সহমনমিতা এবং ঈশ্বরের বা আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ আদেশ পালন করে নিষেধ এটাই জীবনের ধর্ম উচিত আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আমি একজন এমপি সন্তান হিসেবেও খালি পায়ে হেঁটে স্কুলে গিয়েছি তখন আমি অনেক সুখী ছিলাম যখন আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি একটা সাইকেল চুরি হাসপাতালে যেতাম আমি ইন্টারনির সময় আমার আড়াই হাজার টাকা ভাতা ছিল অনেক টাকা সেই রোগীদেরকে দিয়েছি হয়তো একটু তরকারি একটু ডাল দিয়ে দুই প্লেট ভাত দিয়ে জীবন গেছে আজকে অনেক টাকা আছে তো শান্তিটা চলে গেছে আমি দেখেছি আমি আমার অন্তরে বিশ্বাস কিন্তু উপলব্ধি করি শান্তি বৃত্ত ডিগ্রি কিংবা ব্যাংকের ডিপোজিটের উপর থাকে না শান্তি তখনই আসে যখন আমি মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে পারবো এই ভালোটা আমরা করতে ভুলে গেছি আজকে রাত্রে যদি আমার মৃত্যু হয় আমার সম্পদ আমার স্ত্রীর সন্তানের আমার উত্তরাধিকার তাহলে আমার সম্পদ সারা জীবনে কি হলো আমি যা খেয়েছি সেটা আমার সম্পদ যা পরিধান করেছি যা মানুষকে দান করেছি ততটুকুই আমার সম্পদ ততটুকুই নিয়েই আমি আমার ঈশ্বর বা আমার আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে মানুষ এই জিনিসটা ভুলে যায় অর্থ বৃত্ত পাহাড় জীবনে আরেকটা জিনিস দেখেছি আমি উনিশশো বিরানব্বই সালে আমার সিজান জুস খেতে খুব পছন্দ হতো তখন বাংলাদেশে সিজান জুস রংপুরের একটা ডিউটিতে যে আমি আমার সাথে যে রিক্রুটিং মেডিকেল অফিসার উনি পঁচিশ টাকা দিয়ে একটা সিজান জুস খেয়েছে আজকে আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমি জুস খেতে পারি কিন্তু সেই শান্তিটা নাই আমি বগুড়ায় যখন পোস্টিং ছিল দশ টাকা খরচ করে কা বাপ খেতে যেতাম সেটা তো অনেক শান্তি ছিল তো আমার শান্তি কেন নষ্ট হলো প্রতিযোগিতা লোভ লালসা সফল হওয়া অনেক বড় পদে আসীন হওয়া অনেক ক্ষমতাবান হওয়া জীবনে এগুলি কোনো অর্থহীন স্টিভ জবস যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন অ্যাপেলের প্রতিষ্ঠাতা উনি বলেছিলেন আমার কোটি কোটি ডলার আছে কিন্তু কেউ আমার যন্ত্র না 
এই হাসপাতালের আইসিইউ বেডের যন্ত্রের নীরব শব্দগুলো ছাড়া কেউ আমাকে আমার বোঝা বহন করবে না কিন্তু আমার এত ডিপোজিট এত কিছু থাকার পরও এই হাসপাতালের বিরাট বিরাট যন্ত্রগুলির যা শব্দগুলি আমার সাথী উনি বলেছেন বোকা থেকে ক্ষুধার্ত থেকে বোকা থাকার অর্থ এটো আপনি যদি আপনার নিজকে সম্পূর্ণ জ্ঞানী ভাবেন সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত ভাবেন পৃথিবী আপনার জন্য শেষ তৃপ্তি শেষ কারণ আপনি আর কিছু শিখতে পারবেন না কারো থেকে একজন রিক্সা পরিচালকের কাছ থেকে আপনার অনেক শিখা আছে আজকে আমরা রাস্তাঘাটে রিক্সাঘাটে গাই রিক্সা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তাকে আপনি বলছেন এই রিক্সা তার কোনো নাম নেই কিন্তু আপনাকে যদি এই ডাক্তার সাহেব ডালে আপনি রাগ হয়ে যান এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাগ হয়ে যান তাহলে আপনার এত বড় পদমর্যাদা আপনাকে কেন স্যার বলবে না কিন্তু আপনি মানুষকে সম্মান দিচ্ছেন না আপনি নিজে আশা করছেন আপনাকে মানুষ সম্মান দিবে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট যিনি সবচেয়ে বেশি অহংকারী বিনয়ী হন বিনয় আল্লাহ তালা পছন্দ করে অহংকার আল্লাহ তালা চাদর মানুষের মাঝে ভালোবাসা সত্যিকার সমন্বিতা ছড়িয়ে দিন জীবনে বাঁচার জন্য আমার ডায়াবেটিস বাইশ বছর দিনে দুশো টাকার খাবার আমি খেতে পারি না আর যখন খাওয়ার ইচ্ছা ছিল তখন পয়সা ছিল না কিন্তু আমি সন্তুষ্ট যে আল্লাহ তালা আমাকে এখানে কাজ করে দিয়েছে আমি হাসপাতালে গেলে প্রতিদিনই বেদনার্থ হই কেউ ঠিকভাবে কাজটা করতে চায় না খালি একজন আরেকজনের উপর দোষ দেয় আপনি একটা ডিপার্টমেন্টের প্রধান আপনি একটা ডিপার্টমেন্টের সিএ আপনি রেজিস্ট্রার আপনার অনেক দায়িত্ব আছে অজুহাত দিয়ে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে আমাদের দেশ কিন্তু এই জন্য স্বাধীন হয়নি যারা স্বাধীনতার যুদ্ধে গিয়েছিল তারা কোনো প্রাপ্তির আশায় যায়নি আমি স্বাধীনতা দেখেছি আমি ক্লাস ফাইভে পড়তাম যে সাধারণ মানুষগুলো অসাধারণভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা কোনো প্রাপ্তির জন্য যায়নি তারা কেউ নেতা হবে চিন্তা করে নেই তারা কেউ মেয়র হবে চিন্তা করে নেই তারা কেউ এমপি হবে চিন্তা করে নেই তারা শুধু চেয়েছিল একটা স্বাধীন ভূখণ্ড যেখানে তাদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করবে আর আজকে আমরা সুবিধাভোগীরা আমাদের মূল চেতনার থেকে আমরা চলে গেছি আমরা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সব কিছুকে আবদ্ধ করে ফেলেছি সত্যিকার দেশ প্রাণ থাকলে বাংলাদেশ পাঁচ বছরে পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্রের সাথে ঈশ্বরীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করতে পারবে সেটার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি ভয় মানুষের প্রতি গভীর মহত্ত্ব রাত কেটে যাবে কালকের ভোর হয়তো আল্লাহ চাইলে আমি দেখব এইভাবেই একসময় আগামী বছর তিরিশে জুলাই আমি অবসরে চলে যাব বাট আমার মধ্যে অনেক সুখ থাকবে স্মৃতি থাকবে বহু মানুষের মাথা হাত আমার মাথায় স্পর্শ করেছে বহু গরিব মানুষের দোয়া আমাকে আলোড়িত করেছে আমার যখন চোখের অপারেশন হয় এই মমেন সিংয়ের অনেক মহিলা পুরুষ রোজা রেখেছেন আমি অনেক গুণাগার একটা পাপি মানুষ কিন্তু আল্লাহ তালা আমার অপারেশনে কোনো রকম সামান্য রকম ত্রুটি হয় না আমি তারপর কাজ করি যতদিন শ্বাস থাকবে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন যে পর্যায় হোক যেখানেই হোক যে লেভেলেরই কাজ হোক ঝাড়ুদারই বানাক আমি যেন মানবতার কল্যাণে কাজ করতে পারি এবং সকলকে বলব এখানেই শান্তি এখানেই সুখ আপনি যত বেশি লোভ করবেন তত অশান্তিতে থাকবেন যত বেশি ফেমাস হতে থাকবেন বহুত ফেমাস সেলিব্রিটি পৃথিবীর আত্মহত্যা করেছে বিকজ তারা জীবনের আসল বোধটাই বুঝে নেই আসল বোধটা হলো আপনি মানুষকে ভালোবাসবেন মানুষের প্রতি মমত থাকবেন সৃষ্টি জীবের প্রতি মমত থাকবেন নিজের দায়িত্বটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করবেন অল্পতে দুষ্ট থাকবেন আপনি একা থাকেন আপনার সাথে আপনার আল্লাহ থাকবে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই সুতরাং আমি আপনাদেরকে আবেদন জানাবো এই গভীর রাত আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি দেখাতে হাউ সিম্পল কত সাধারণভাবে আমি এখানে থাকি আমি ওই রকমভাবে লাইফ টাইপ এগুলি করা আমার কোনো প্রচার প্রিয়তা নেই আমি কোনো কিছু প্রচার করার জন্য এখানে আসি না হাসপাতালের প্রতিটা দিন আমার জন্য একটা যন্ত্রণার দিন যেভাবে চাই সেভাবে কিছু হচ্ছে না আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি সবাই শুভ বুদ্ধির উদয় হোক আল্লাহ যেন সবলকে সেই সঠিক বুঝ দেন পৃথিবীর সব ভালো বাংলাদেশের সব ভালো মানুষ আপনারা এক মঞ্চে এগিয়ে আসুন 
ডাক্তারি পেশা যারা মানুষকে গালি দেওয়া ফেসবুকে অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলা অন্যকে ছোট করা এগুলি নীতি নৈতিকতার কাজ না এগুলি আদর্শের কোনো কাজ না যারা করেন আপনাদেরকে মরতে হবে অন্যের হক নষ্ট করার জন্য আপনাকে জবাব দিতে হবে আসুন আমাদের এই ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে আমরা এবং চিকিৎসক বান্ধব কর্মচারী বান্ধব হাসপাতালের